คสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของโปรแกรมมายานะครับวันนี้ก็จะพาขึ้นรูปขวดขวดพลาสติกนะครับผมขวดน้ำพลาสติกนะครับซึ่งก็มีเชฟง่ายๆนะครับเหมาะสำหรับการเ,เริ่มต้นในการขึ้นโมเดล 3D ขึ้นมานะครับผมโอเคก็จะเริ่มจากการนำภาพาขวดน้ำต้นแบบเข้ามาก่อนนะครับซึ่งอันดับแรกเลยคือผมก็จะสร้างเพลนขึ้นมา1อันนะครับก็คือตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะกด R เพื่อที่จะสเกลกด R บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อจะสเกลแผ่นเพลนนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็จะทำการลดจำนวนโพลิกอนของแผ่นลงมาหน่อยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้โพลิกอนเยอะในแผ่นนี้นะครับผมก็เอาเป็น1คูณ1แทนนะครับมาดูที่ช่องด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาติ๊กที่คำว่า polyplane นะครับก็จะเห็น10คูณ10นะครับเป็นค่าตั้งต้นหรือว่าบางเวอร์ชันอาจจะเป็นค่าอื่นนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะให้เป็น1นคูณหแทนแล้วกันโอเคหลังจากได้1นคูณหแล้วนะครับผมจะปิดขอปิดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเส้นกริดออกไปพลิกที่ตัวนี้นะครับโอเคเราก็จะได้1แผ่นเพลงขึ้นมา1แผ่นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการ add Texture, หรือว่าแอดรูปภาพที่เป็นรูปขวดที่เราหามาไว้แล้วนะครับเข้าไปก็จะทําการคลิกขวานะครับที่ Object หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่คลิกขวาค้างไว้นะครับเลื่อนลงมาที่ Add Sign New Material โอเคแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็หาคําว่า Lambert เราจะใช้ตัว Material ของเราเป็น Lambert ก่อนนะครับหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มานะครับให้หาคําว่า Lambert บริเวณนี้นะครับคือแต่ละส่วนเนี่ยก็จะใช้ในการเซตค่าต่างกันนะครับใน,ในที่นี้เราดูในส่วนของ l a m b e r t นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตัวนี้ Color Transparency Ambient Color ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้แผ่นนี้เปลี่ยนสีนะครับเราก็สามารถเลือกสีพวกนี้ได้นะครับทำได้ด้วยการดับเบิลคลิกเข้าไปที่สีนะครับแล้วก็เลือกสีออกไปเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ใส่สีนะครับเราจะใส่เป็นภาพเข้าไปให้เรามาคลิกที่ตารางหมักลุกทางในค่าของคัลเลอร์นะครับคลิกเข้าไปหลังจากนั้นมันจะขึ้นต่างหน้าต่างตัวนี้มานะครับให้เราไปเลือกที่ไฟล์ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าโอเคแล้วช่องนี้ก็จะเปลี่ยนไปให้เรามาเลือกที่โฟลเดอร์กล่องโฟลเดอร์สีเหลืองเลือกเข้าไปหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นเราก็หาเอาภาพขวดที่เราต้องการจะใส่เข้ามานะครับโอเคผมขอเลือกภาพนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กด Open ไปเลยนะครับหลังจากนั้นภาพก็จะถูกแอดเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดขึ้นมาแล้วใครแอดภาพเข้ามาแล้วปรากฏว่ามันยังกลายเป็นสีเทาอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้ติ๊กตัวนี้นะครับบางคนแอดภาพเข้ามาแล้วนี่ภาพยังไม่ขึ้นมาเลยทําไมนะครับเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ติ๊กช่องนี้นะครับถ้าเราติ๊กไปทีหนึ่งเป็นการโชว์เท็กเจอร์โชว์สีนะครับหรือว่าถ้าเป็นบนคีย์บอร์ดนะครับก็ให้กด6นะครับถ้าเกิดว่าคือมันก็จะมี4 3ปุ่มหลักๆนะครับคือ4 5 6 4ก็คือเป็นโชว์เป็นแบบไวเฟรมนะครับ5ก็คือโชว์เฉดโชว์พื้นผิวนะครับ6ก็คือโชว์เท็กเจอร์ที่เราแมปเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะได้เพลนหนึ่งเพลนที่มีภาพขวดเพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะกด Ctrl A ทีหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาที่หน้าต่างนี้นะครับเราสามารถกด Ctrl A เพื่อสลับหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับแล้วผมก็จะทำการโรเทตมันขึ้นมาให้มันตั้งฉากเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้โหมด E บนคีย์บอร์ดใช่ไหมเพื่อที่จะโรเทตมันขึ้นมามันก็อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวนี้เลยโรเทต X ใส่ค่าไป90องศาแล้วก็กด Enter มันก็จะโรเทตขึ้นมาให้90องศาเป๊ะๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับบางคนอ่าบางคนแอดภาพเข้ามาแล้วปรากฏว่าภาพเนี่ยมันไม่พอดีกับแผ่นเพลนของเรานะครับบางคนเ
ภาพใหญ่เกินไปแบบว่าเห็นแค่เสี้ยวเดียวของขวดเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องตกใจให้เราคลิกที่แผ่นเฟรมตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่โหมดตัวนี้ดูดีว่าเราอยู่ที่โมเดลลิ่งหรือยังนะครับบางคนไปอยู่ที่ลิกกิ้งแอนิเมชันเรนเดอร์ลิงอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้มาอยู่ที่โหมดโมเดลลิ่งนะครับหลังจากนั้นให้มาเลือกที่ UV โอเคคลิก UV ขึ้นมาแล้วก็หาคําว่า UV Editor นะครับผมบางเวอร์ชัน UV Editor เนี่ยจะอยู่ล่างสุดหรือว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ช่างนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้อยู่บนสุดนะครับซึ่งก็หาแค่หาคําว่า UV Editor ก็เท่านั้นเองนะครับคลิกเข้าไปทีหนึ่งอ่ามันก็จะขึ้นหน้าต่าง UV Editor ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะยังเป็นว่างเปล่าอยู่นะครับมันจะขึ้นโชว์ UV จนกว่าเราจะ select object นั้นๆที่มีภาพที่มี texture นะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ภาพนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปที่ UV โอเคเราก็จะสามารถทำการ select จุดต่างๆได้นะครับสามารถขยับจุดพวกนี้ย่อขยายได้นะครับจนกว่าภาพของเรานั้นจะพอดีกันกับตัวเฟรมที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมหลังจากแบบพอดีละโอเคละแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ Object ไปที่ Object Mode นะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะทำงานที่ Front View เปลี่ยนไป Front View ทำไงนะครับก็คือกด Space Bar ค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายเลื่อนเราจะไปวิวไหนก็แล้วแต่นะครับกลับไป perspective view หรือว่ากด space bar ค้างไว้เมาส์ซ้ายเราเลื่อนมาที่ front view นะครับ front view ก็คือมันจะถูกล็อกไว้ที่แค่แกน x กับแกน y ในส่วนของด้านหน้าเท่านั้นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะทำการสร้างแท่งวงกลมตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทำการผมจะสร้างขวดนี้นะครับโอเคก็เลื่อนมันมาหน่อยแล้วก็สเกลขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในมุมเปิดนะครับจะสังเกตว่าแท่งตัวเนี้ยมันเป็นแท่งที่ค่อนข้างมีโพลีกอนที่ค่อนข้างละเอียดนะครับเรามาดูที่ตรงนี้นิดนึงอ่าจะเห็นว่ามันเป็น20นะครับนั่นก็คือมันเหมือนกับวงกลมเนี่ยแท่งวงกลมเนี่ยเป็นแท่งวงกลม20เหลี่ยมนะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็น8เหลี่ยมละ่ะมันก็จะกลายเป็นแท่ง8เหลี่ยมซึ่งในที่นี้ผมจะเอาเป็นแท่ง10เหลี่ยมนะครับ10เหลี่ยมก็พอนะครับโอเคหลังจากนั้นกลับมาที่โหมดฟอนต์วิวเหมือนเดิมนะครับ select ที่ object ทีหนึ่งแล้วผมจะกด control a นะครับเพื่อที่จะมาดูในส่วนของลัมเบิร์ตตัวนี้นะครับผมจะลดค่า transparency ของ texture ลงนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อที่จะ,ะสังเกตนะครับเพื่อที่จะให้มันเห็นทะลุเข้าไปยังภาพขวดต้นแบบของเราได้นะครับโอเคหลักๆคือพอเราได้แท่งตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราจะ scale ให้ได้ขอบใกล้เคียงกันกับขวดนะครับแต่อย่าลืมนะครับที่สำคัญเวลาเราสเกลเนี่ยให้สเกลจากจุดตัดตรงกลางระหว่าง2แกนนี้นะครับก็คือตรงนี้ตรงกลางนั่นเองนะครับอย่านะครับอย่าสเกลด้วยแกน x แกนเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสเกลแกน x แกนเดียวเนี่ยปุ๊บคือในมุมมุม 2D เนี่ยมุม2มิติเนี่ยมันยังดูไม่เกิดผลอะไรแต่ถ้าเกิดเราไปดูในมุมเปอร์สเปกทีฟปรากฏว่าโมเดลนี้มันเพี้ยนมันมันไม่กลมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขยับแค่แกน x แกนเดียวนะครับแต่พอเราดูข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนไม่เกิดผลใช่ไหมแต่พอเราดูมุมเปอร์สเปกทีฟแล้วเนี่ยมันขยับแค่แกน x แกนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสเกลมันด้วยจุดตัดตรงกลางนะครับจะสังเกตว่าทุกแกนจะถูกสเกลไปพร้อมๆกันนะครับโอเคกลับมาที่มุมฟรอนต์นะครับก็สเกลให้ขอบเนี่ยมันพอดีกันกับขวดนะครับหลังจากนั้นก็จะสเกลแกน x เอ้ยสเกลแกน y นะครับ
กนวายนี่โอเคเราทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแกนสูงนะครับไม่ว่าเราจะสเกลไงแท่งก็จะยังกลมเหมือนเดิมโอเคผมก็จะสเกลมาให้ประมาณประมาณนี้แหละนะครับคร่าวๆก่อนโอเคเราก็จะได้แท่งแท่งวงกลมและเป็นต้นแบบในการสร้างขวดของเรานะครับกลับมาที่มุมฟรอนต์นะครับหลังจากนั้นเราจะแอดเอชหรือว่าเพิ่มเส้นเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำการดัดเชฟของขวดก็เริ่มจากกดชิปเริ่มจาก select the object ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดชิปคลิกขวาค้างไว้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนเราจะเห็นโหมดต่างๆนะครับให้เราเลือกเลือกลากมาออกมาที่ insert edge loop นะครับ insert edge loop โอเคปล่อยเราก็จะได้เครื่องมือในการเพิ่มเส้นเข้ามาโดยการเลื่อนเมาส์เนี่ยไปติ๊กค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปลากมาให้ได้ตำแหน่งเส้นที่เราต้องการที่จะแอดเข้าไปแล้วก็ปล่อยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะกด Q ทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะล้างคำสั่งออกไปถ้าเราไม่กด Q มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่กด Q เนี่ยเวลาเราใช้คำสั่ง insert edge loop อยู่แล้วเราเพิ่มเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปเราจะไป select model เราเผลอไปกดปุ๊บอ้าวเส้นถูกเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องการนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างคำสั่งออกไปนะครับวิธีล้างคำสั่งออกไปบนคีย์บอร์ดก็คือกด Q ง่ายๆนะครับหรือลากเมาส์มาที่ตรงนี้นะครับคลิกที่เครื่องมือตัวนี้ทีหนึ่งจะกด Q ง่ายกว่านะครับโอเคหลังจากนั้นก็ไปที่โหมด vertex เพื่อที่จะทำงานเป็นจุดนะครับแล้วเราก็ลากทอบจุดทั้งหมดนะครับสังเกตว่าในมุมฟรอนต์เนี่ยถ้าเราลากครอบจุดทั้งหมดปุ๊บพอไปดูมุมเปิดนะครับจุดทุกจุดที่อยู่รอบเส้นด้านบนตัวนี้จะถูกเลือกไปด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะสเกลใช้โหมด R บนคีย์บอร์ดนะครับสเกลมันเข้ามาอย่าลืมอย่าใช้โหมด X อย่าใช้สเกล X แกน X เด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราสเกลแกน X ปุ๊บอ่ามันก็จะสเกลเข้าเฉพาะแกน X แกนนี้ไม่ถูกสเกลเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสเกลแบบนี้นะครับสเกลโดยใช้จุดตัดตรงกลางของระหว่างแกนนะครับโอเคกลับมาที่มุมฟอนต์นะครับเราก็จะสเกลเข้ามาให้ได้เชฟคร่าวๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวากลับไปที่ Object Mode เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะทำการเพิ่มเส้นเข้าไปอีกตรงรอยรอยบุกเข้าไปของขวดตรงนี้นะครับคลิกขวากดชิปคลิกขวานะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ insert edge loop เราก็มาดูว่าเราจะเพิ่มเส้นบริเวณไหนบ้างน,นะครับมันมียุคตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มเส้นตรงนี้มีแถวนี้แถวนี้แถวนี้เอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับตรงไหนยุบให้เพิ่มเส้นตรงกลางเข้าไปแบบนี้ยุบตรงนี้นะครับเพิ่มเส้นตรงนี้ยุบตรงนี้เพิ่มเส้นตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเพิ่มเส้นเพิ่มเส้นอ่าตรงนี้มันยุบแล้วสังเกตว่ามันมีคลื่นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทําคลื่นกันทีหลังนะครับเราเพิ่มเส้นตรงรอยยุบให้กับมันก่อนโอเคเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวมาเรามาทำกันทีหลังนะครับพอเพิ่มเส้นรอยยุบแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มเส้นตรงขอบบนของรอยยุบด้วยแล้วก็ขอบล่างนะครับขอบบนขอบล่างแบบนี้ขอบบนขอบล่างจากแถวนี้นะครับบริเวณไหนที่ขวดมันเริ่มจะหักหรือว่าเปลี่ยนเชฟเนี่ยก็เพิ่มเส้นเข้าไปนะครับอ
ันนี้เราทําแบบคร่าวๆนะครับเราไม่ได้เป๊ะกับกับภาพต้นแบบมากแต่ว่าก็เอาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการพอเราเพิ่มเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการกดคิวทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะล้างคําสั่งของเมาส์ของการเพิ่มเส้นออกไปนะครับไปที่โหมด vertex นะครับเราจะทําการดัดเชฟนะครับก็เราจะลากครอบจุดทั้งหมดของเส้นนี้นะครับแล้วผมก็จะสเกลมันเข้ามาประมาณนี้สเกลมันเข้ามาประมาณนี้ใช้โหมด R นะครับเลือกลากครอบทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราทำงานในมายาเนี่ยมือซ้ายจะอยู่ที่คีย์บอร์ดมือขวาจะอยู่ที่เมาส์ตลอดเวลานะครับแล้วก็3นิ้วจะอยู่ที่ W E R อยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะให้เวลาทำงานเนี่ยมันง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับนิ้วโป้งอันนี้คือน่าจะแล้วแต่คนนะ W E R เนี่ยผมจะอยู่ที่นิ้วนางกลางชี้ชี้กลางนางนะครับ3นิ้วนี้ส่วนนิ้วโป้งนะครับผมจะอยู่ที่ออเดเนตเพื่อที่จะเอาไว้หมุนหน้าจอให้ได้คล่องๆเร็วๆนะครับโอเคกลับมาที่ออบเจกต์โหมดนะครับทีนี้เราลองมาดูที่มุมเปิดสิเป็นไงบ้างโอเคเราได้เชฟขวดคร่าวๆแล้วนะครับผมจะลองกด3ทีหนึ่งสิอ่าเราก็จะได้เชฟขวดที่มีรอยบุ๋มคร่าวๆแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ดีพอเพราะว่าผมรู้สึกว่ารอยบุ๋มตัวเนี้ยมันมันสมูทเกินไปนะครับกลับมาที่โหมดหนึ่งใหม่โอเคลด transparency นิดนึงนะครับโอเคครับหลังจากนั้นพอเราพอเรา,าดัดเชฟให้ได้รอยบุ๋มแล้วเนี่ยผมจะทำการ add เส้นเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้เพื่อให้เชฟมันไม่มนจนเกินไปบริเวณเส้นขอบนะครับแบบนี้โอเคหลังจากเพิ่มเส้นแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาลองสมูทดูสินะครับปุ๊บโอเคจะจะสังเกตว่ารอยบุ๋มเนี่ยมันมันมีขอบที่คมขึ้นนะครับโอเคใกล้ได้แล้วนะครับสังเกตว่าพอผมกด Ctrl A เพื่อที่จะมาหาเพื่อเพื่อที่จะมาลดค่า Transparency นะครับปรากฏว่าไอ้ช่องตัวเนี้ยมันมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับจนกว่าเราจะเลื่อนมาทางขวาเจอคาว่า Lambert นะครับวิธีการที่จะเ
วิธีการที่จะทําให้ตัวเนี้ยมันหาง่ายขึ้นนะครับก็คือไปที่ edit delete by type แล้วก็ history นะครับไอ้พวกเนี้ยมันถูกลบออกไปทั้งหมดให้เหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของด้านบนนะครับผมจะทำการเพิ่มเส้นบริเวณนี้หน่อยนะครับกด Q ทีหนึ่งโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการดึงคอขวดมันขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้คอขวดยังไม่พอดีอยู่นะครับเราทำการครอบจุดทั้งหมดแล้วก็ลากมันขึ้นมาลากมันขึ้นมาประมาณนี้นะครับสเกลเข้าหน่อยโอเคให้พอดีนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณเนี้ยมันมีขอบโค้งนิดนึงนะครับผมจะทำการเพิ่มเส้นเข้าไปหน่อยแล้วก็เพื่อเป็น vertex กด R สเกลมันออกมานิดนึงนะครับประมาณนี้กด Q เพื่อรางคำสั่งนะครับจากนั้นไปที่โหมด perspective นะครับเราจะทำการ extrude คอขวดขึ้นมาจาก face ด้านบนนี้นะครับผมก็จะไปที่ face mode นะครับแล้วก็เลือก face บริเวณด้านบนทั้งหมดนะครับโอเคถ้าเราดึงมันขึ้นมาเลยล่ะมันจะเป็นไงถ้าดึงมันขึ้นมาเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับเราจะทำการ extrude มันขึ้นมานะครับโดยการกด shift คลิกขวาแล้วก็ extrude face นะครับโอเคผมเราก็กด w ทีนึงเพื่อที่จะปรับแกนมาให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วผมก็จะไปที่โหมด font view นะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝาเรามาทำกันทีหลังนะครับขวดน่าจะสูงประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็กลับไปที่ face mode นะครับทีนี้มันมีไอ้ตัวแผ่นกลมๆยื่นออกมาด้วยนะครับเราจะทำการ add เส้นเพิ่มเข้าไปเอาแบบบางๆเลยนะครับประมาณนี้อาจจะอยู่สูงไปหน่อยผมจะเลือกเป็น vertex แล้วก็ลากครอบเส้น2เส้นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดึงมันลงมานิดนึงโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำการ extrude face มันออกมานะครับเลือกไปที่ face mode แล้วก็เลือก face to face นะครับของเส้นรอบๆหลังจากนั้นกด shift คลิกขวา extrude face นะครับแล้วก็ใช้โหมด R ในการ extrude นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสเกลมันออกมาเลยเนี่ยมันจะเป็นการสเกลทุกแกนนะครับมันจะสเกลออกทั้งแกนวทั้งแกน Z แกน X รวมถึงแกน Y ด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราต้องการที่จะสเกลออกมันมาแค่แนวแนวลาบอะแนวเฉพาะแนว Z แกน Z กับแกน X นะครับแนวแกน Y เราไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือกด Control ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปที่แกน Z เอ้ยไปที่แกน Y นะครับแล้วก็สเกลมันออกมาการทำแบบนี้เนี่ยมันจะสเกลออกเฉพาะแกน Y กับแกน Z ไม่ใช่แกน Y ใช่ไหแกน Z กับแกน X นะครับโดยที่แกน Y จะไม่มีผลนะครับเอาใหม่นะครับกด Control แล้วเราไม่อยากให้แกนไหนมีผลเนี่ยเราก็ไป Select ที่แกนนั้นแล้วก็สเกลมันออกมาโอเคประมาณนี้นะครับให้มันเกินๆมาหน่อยนะครับหลังจากนั้นผมจะเพิ่มเส้นให้กับมัน insert edge loop นะครับเส้นขอบให้กับมันหน่อยให้มันคมๆนิดนึงนะครับกด Q เพื่อล้างคำสั่งโอเคแล้วก็อย่าลืมเพิ่มเส้นตรงขอบตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันมนมัน smooth จนเกินไปนะครับทีนึงแล้วก็ตรงคอขวดอีกทีนึงนะครับ
ลองกด3ดูสิเกือบได้แหละนะครับจะสังเกตว่าขอบตรงเนี้ยมันรู้สึกมันโค้งมาคล้ายๆหมวกเลยนะครับเป็นเพราะว่าเส้นมันไม่พอนะครับลืมเพิ่มเส้นนะครับก็กดชิปคลิกขวา Insert e d g Loop นะครับแล้วก็เพิ่มเส้นตรงนี้เพื่อให้ขอบมันมนขึ้นเอ้ยให้ขอบมันคมขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้กด Q Object Mode นะครับลองกด3ดูสิอ่าคมละคมขึ้นนะครับถ้าอยากให้คมมากเส้นก็ต้องชิดกันมากขึ้นโอเคหลังจากนั้นเราจะมาทำการสร้างฝาขวดนะครับก็ใช้แท่งตัวนี้เหมือนเดิมนะครับสร้างมาแล้วก็ลดมันให้เหลือ10เหลี่ยมนะครับลากมาจัด Position ให้กับมันนะครับสเกลให้ขอบมันให้ขอบซ้ายขอบขวามันใกล้เคียงนะครับจากนั้นก็สเกลแกน Y ลงมาโอเคฝาขวดน่าจะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเพิ่มเส้นให้กับมันนะครับขอบบนขอบล่างนะครับแล้วก็บริเวณนี้นิดนึงเพราะสังเกตว่ามันจะมีหยุดๆเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็ไปที่โหมด Vertex นะครับสเกลมันเข้ามาประมาณนี้โอเคเราได้ฝาขวดคร่าวๆแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะทำยังไงให้ขวดของเราเนี่ยมีคลื่นเหมือนกับต้นแบบนะครับผมก็จะใช้วิธีการทำในโหมด Vertex นะครับแล้วก็เลือกแถวนี้นะครับแถวที่จะเริ่มเป็นคลื่นนะครับก็คือแถวนี้ลงมานะครับแล้วก็าเลือกสลับแถวนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแถวนี้แถวนี้แถวนี้นะครับวิธีการเลือกเพิ่มก็คือกดชิปแล้วกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเข้ามาเลยนะครับทีนี้ตัวไหนที่จะไม่เอาตัวบางทีเราซีเลคเกินนะครับตัวไหนที่จะไม่เอาเราให้เรากดคอนโทรลแล้วก็ลากครอบตัวนั้นไปนะครับลากครอบตัวนี้ไปกดคอนโทรลแล้วลากครอบครับโอเคทีนี้ก็เช็คดูให้ดีว่าเราเลือกจุดเส้นเว้นเส้นเส้นเว้นเส้นนะครับแล้วก็มาดูว่าเราเผลอพลาดไปเลือกจุดไหนที่เราไม่ต้องการหรือเปล่านะครับวนดูรอบๆนะครับแบบนี้โอเคถ้าได้แล้วนะครับเราจะใช้ translate นะครับดึงมันขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นเราลองกด smooth ดูสิอ่าเราก็จะได้ขวดที่มีขึ้นขึ้นตามที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ก้นขวดแล้วก็จะมาทำการแอดเส้นเพิ่มให้กับมันหน่อยนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้โหมด Vertex นะครับ
ก็เลือกจุดเว้นจุดอีกเหมือนกันนะครับทีนี้ข้นขวดเราก็จะมาทำการเลือกจุดเว้นจุดอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะดันมันขึ้นนิดนึงนะครับสเกลเข้าหน่อยแล้วก็จะได้ก้นขวดประมาณนี้นะครับก็ได้ขวดคร่าวๆแล้วนะครับมาขวดหนึ่งโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะสามารถช่วยให้พวกเราปั้นขวดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ